திருமண மாணவங்க ஆக போறவங்க சுகரன் வயதுகத்தால இல்லற வாழ்க்கையில நிம்மதி இழந்தவங்க குழந்தையின்மை இது எல்லாத்துக்குமே சேர்த்த ஒரே தீர்வுன்னு பாத்தீங்கன்னா மா நேச்சுரல்ஸ் பிரசன்ஸ் மிஸ்டர் பெர்ஃபெக்ட் எக்ஸ்ட்ரா கோல்டு உலகத்திலேயே முத முறையா இருபத்தி ஆறு வகையான இயற்கை மூலிகளால நம்ம தமிழ்நாட்டுல உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பவுடர் ஃபார்மேட்லான ப்ராடக்ட் தான் இது தமிழகம் உட்பட பதிமூன்று நாடுகள்ல கேஷ் ஆன் டெலிவரி ஃபெசிலிட்டி இதுக்கு இருக்கு ஒரு லட்சத்துக்கும் அதிகமான ஹாப்பி ஃபேமிலிஸ் அந்த ஆயிரக்கணக்கான தம்பதிகளுக்கு குழந்தை பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கி பயன்படுத்தின வாடிக்கையாளர்களை பல பேரும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் மாறி இருக்காங்க இந்த அளவுக்கு சக்சஸ்ஃபுல் ப்ராடக்ட் ஆன இதை பத்தி நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்கப்பட்ட நம்பர்ஸ்க்கு டயல் பண்ணுங்க வணக்கம் பிக் டாபிக் வித் கார்த்திக் மயக்குமார் நம்ம ஒட்டுமொத்த இந்தியாவையும் கல்கட்டா உளுக்கி எடுத்துட்டு இருக்குல்ல அந்த குறிப்பிட்ட வழக்கு இதுல இருக்க அப்டேட்ஸ் பத்தி தான் பல விஷயங்கள் பேச போறோங்க இந்த கல்கட்டாவோட ஆர்ஜி கேர் மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குல்ல இங்க கடந்த பதினான்காம் தேதி நைட்டு அதாவது சுதந்திர தினத்தை நல்லா செலிப்ரேட் பண்ணலான்ற மாதிரி கூட்டின கூட்டம் அப்படியே அந்த நள்ளிரவு பதினொன்னு ஐம்பத்தஞ்சு மணி வாக்கல கலவரமா திரும்பிச்சு அந்த ஆர்ஜி கார் ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு வழி ஆகிட்டாங்க இந்த சூறையாடலுக்கு யார் யாரெல்லாம் காரணம்னு சொல்லிட்டு இந்த என்கொயரி தனியார் பக்கம் போய்கிட்டு இருக்குங்க இந்த என்கொயரி டிபார்ட்மெண்ட்டை சேர்ந்த அதிகாரிகள் போலீஸ் அபிஷியல்ஸ் பல பேரை டார்கெட் பண்ணியிருக்காங்க உங்களோட அலட்சியம் தான்ப்பா இவ்வளோ பெரிய ஒரு வன்முறைக்கு காரணன்ற மாதிரி அதிகாரிகளே இந்த போலீஸ் அதிகாரிகளை கை காட்ட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இதோட விளைவிப்பு என்னென்னா மூணு ஆஃபீஸர்ஸை சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அலட்சியமாக இருந்திருக்கீங்கன்ற குற்றச்சாட்டின் பேரில் மூணு பேர் சஸ்பெண்டு அதில் ஒருத்தர் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் பேர் ஷாக்கிர் உதீன் சர்தார் இன்னொருத்தர் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் தான் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் அவர் பேர் ரமேஷ் ஷா சௌத்ரி இவங்க ரெண்டு பேரை தொடர்ந்து ஒரு இன்ஸ்பெக்டருங்க அந்த ஹாஸ்பிட்டல் இருக்க ஜூரி செக்ஷன் இருக்குல்ல அங்கே இருக்க ஸ்டேஷனோட இன்ஸ்பெக்டர் ராகேஷ் மின்சு இதோடு முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்காதீங்க இன்னொரு மிக முக்கியமான போலீஸ் அதிகாரி இவர் பேர் அனுப் தத் இவர் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஏஎஸ்ஐங்க அதாவது அசிஸ்டன்ட் சப் இன்ஸ்பெக்டர்னு சொல்லுவாங்க இவர் மேலே என்ன குற்றச்சாட்டுன்னா சஞ்சய் ராய் இருக்கால இந்த கல்கத்தா பிஜி ட்ரைனி டாக்டரை கொலை பண்ணான்னு சொல்லி கருதப்படுற நபர் அவனுக்கு ரொம்ப 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 நெருக்கமான ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர்னா இந்த ஏஎஸ்ஐ தான் சிபிஐ அதிகாரிகள் இவரை கூப்பிட்டுருக்காங்க விசாரணைக்கு வந்திருக்காரு ஓடுறதெல்லாம் பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும் மீடியாவை ஃபேஸ் பண்ணிடக்கூடாதுன்ட்டு சஞ்சயோடு உங்களுக்கு என்ன தொடர்பு எப்படி உங்களுக்கு பழக்கம் ஏதோ உங்கள் பேரை சொல்லி தான் அந்த ஆர்ஜி கார் ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ளே எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுகளும் போக முடியுமாமா அவனால் அவன் நினச்சா ஷிஃப்ட் வரைக்கும் சேஞ்ச் பண்ணுற அளவுக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண முடியுமாமா மேலே அப்படி என்ன இருக்குது அவனுக்கு உள்ள இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பவர் நீங்களும் ரொம்ப நெருக்கன்றாங்க என்ன சங்கதி அப்படின்னு இவர்கிட்ட கேட்டிருக்காங்களாம் இன்னொரு பக்கம் அந்த கலவரம் நடந்துச்சுல்ல அப்போ நீங்கள் எங்கே இருந்தீங்க உங்களோட ரோல் என்ன அந்த இடத்துல அப்படின்ற வெளிப்படையான கேள்விகளையும் சிபிஐ அஃபிஷியல்ஸ் அவர்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க ஒரு பக்கம் அந்த எக்ஸ் பிரின்ஸிபல் கிட்ட கேள்வி மலை கேள்வியாக கிட்ட தொலைச்சி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கு சிபிஐ டிபார்ட்மெண்ட்டு இன்னொரு பக்கம் இவர்கிட்டையும் விசாரணை வலையும் விரிவடையப்பட்டிருக்கு ஓகே இந்த சிபிஐயோட அடுத்த கட்ட விசாரணை வலையம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சஞ்சய் ராய் இருக்கால இவனோட உறவினர்கள் வரைக்கும் நீண்டு இருக்குங்க இவன் அவனோட உறவினர்கள்கிட்ட என்னென்ன விஷயங்களை ஷேர் பண்ணால் இவனோட கேரக்டரைசேஷன் என்ன இந்த மக்கள்லாம் இவன் ஒரு பார்வையில் பார்க்குறாங்களே காம கொடூரன் மாதிரி அது உண்மையிலே அவன் நிஜ வாழ்க்கையில் இருந்திருக்கானா இல்லை இது எக்ஸாஜுரேட் பண்ணப்பட்டிருக்கான் இப்படி பல விஷயங்கள் அவங்க விசாரணை பேட்டர்லேயே கேட்க போகிறாங்களாம் இன்னொரு விஷயம் நினைவுபடுத்திடுறேன் சமீபத்தில் இந்த சஞ்சயோட மாமியார் ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருந்தாங்க நம்ம சேனல் பார்க்குற எல்லாருக்கும் அந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கோம் நம்புற முந்தைய வீடியோவில் பேசியிருந்தோம் இதே போல் என் பொண்ணு இவனுக்கு நான் கட்டி கொடுத்தேன் ரெண்டாம் தாரமாக தான் என் பொண்ணு இவனுக்கு வாக்கப்பட்டிருந்தா முத ஆறு மாதம் வரைக்கும் நல்லா தான் போச்சு குடும்பம் அதுக்கப்புறம் என் பொண்ணு முழுகாமல் இருந்தால் ஒரு மூணு மாதம் ஆகிடுச்சு அவள் கடைசி வாங்கி கரெக்டாக அந்த நேரத்தில் போட்டு என் பொண்ணை டார்ச்சர் பண்ண ஆரம்பித்தா பயங்கரமாக டார்ச்சர் பண்ணால் அப்புறம் அவன் கூட என் பொண்ணு இருக்கே வரான்னு சொல்லி என் பொண்ணை தனியாக அழைச்சிட்டு வந்து நான் என் பொண்ணுக்கு செலவு இப்போ வரைக்கும் பார்த்துட்டுருக்க அப்படின்னு அந்த அம்மா கதிரி எழுதியிருந்தாங்க அவங்க தெளிவாக சொன்னாங்க இவனெல்லாம் எதுங்க வச்சுருக்கீங்க தூக்கலை பிடிங்க இதெல்லாம் பண்ணுங்க ஆனால் இந்த வழக்கை பொறுத்தவரைக்கும் கல்கட்டை கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் தனியாக இதெல்லாம் பண்ணியிருக்க வாய்ப்பு இல்லைங்க இவன் ஒரு பயந்தாங்கோழி வேறு யாராவது கூட இருந்திருக்கலான்ற மாதிரி அந்த அம்மா அசம்ஷன் தெரிவித்தாங்க ஸோ இவனோட உறவினர்களில் ஒருத்தவங்க பேசும்போது இவ்வளோ விஷயங்களை கொட்டுறாங்க இன்னும் எல்லாரையும் விசாரணை வலைத்துக்களை கொண்டு வந்தால் என்னென்ன தகவல்கள் வெளியேற
அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு அதாவது சந்தீப் சொல்ற பதில்கள் இருக்குல்ல சிபிஐ அபிஷியல்ஸ் கிட்ட அவங்க கேட்கிற கேள்விகளுக்கு அந்த பதில்கள்ல கன்சிஸ்டன்சி இல்லையாங்க ஒரு முறை ஒரு கேள்விக்கு பதில் கொடுக்கறது இருக்குல்ல அதே கேள்வியை வேற மாதிரி இன்னொரு முறை கேட்டா அதுக்கான பதில் வேற மாதிரி வருதான் ஸோ ஒரு மாதிரி முரண்பாடான பதில்களை வெளியே வர மாதிரி இருக்கு இங்கதான் சந்தேகம் வருமே போலீஸார்லாம் விசாரிச்சு உண்மையை கண்டுபிடிக்கிறதா சொல்லுவாங்களே அது இப்படி தான் ஒரு விஷயத்த கேட்டு உங்களோட பதில் இருக்குல்ல அதை வச்சு முடிவு பண்ணுவாங்க நீ இன்னசென்ட்டா இல்லைனா நீ தான் கிரிமினலான்னு சொல்லிட்டு ஸோ சிபிஐ அஃபிஷியல்ஸ்க்கு ஒரு டவுட் வந்திருக்கு போல இருக்கு அவரோட பதில்களில் இன்கன்சிஸ்டன்சி பயங்கரமாக இருக்குன்னு அதனால் வந்து தொடர்ந்து இவர் விசாரணைக்கு உட்படுத்திட்டே இருக்காங்க இதில் இன்னொரு விஷயம் ரெனோவேஷனுக்கு யாருங்க ஆர்டர் கொடுத்தா இவ்வளோ பெரிய ஒரு கிரைம் அங்கே நடந்திருக்க நேரத்தில் அங்கே இருக்கிற பக்கத்தில் இருக்க செமினார் ஹாலுக்கு அருகில் இருக்க ரூம்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக ரெனவேட் பண்ணுங்கன்னு எதுக்கு சொல்லணும் தடையங்கள் அழியும்னு தெரியாதா யார் இதை பண்ணா நீங்க ஆர்டர் கொடுத்தீங்களா டைரக்டா இல்ல உங்களுக்கு கீழே வேற என்ன கொடுத்தாங்களா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க மிக முக்கியமான கேள்வி இதுதான் அந்த வழக்கில் இதெல்லாம் தாண்டி இந்த சஞ்சய் ராய்க்கு சமீபத்தில் பாலிகிராஃப் டெஸ்ட்டுக்கு உட்படுத்தலாம் அப்படின்ட்டு சிபிஐ அஃபிஷியல்ஸ் முடிவு பண்ணியிருந்தாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் அதுக்கு அனுமதி கொடுத்துருந்துச்சு ஆனால் அது இப்போ கொஞ்சம் போஸ்ட் பண்ணா இருக்குங்க இந்த சஞ்சய் ராய் இந்த உண்மை கண்டறியும் சோதனை இருக்குல்ல பாலிகிராஃப் டெஸ்ட் இதுக்கு உட்படுத்துறதுல ஏதோ சம் ரீசன்ஸ்னு சொல்றாங்க ஆக்சுவலாக இந்த பாலிகிராஃப் டெஸ்ட்டை இந்த நம்பர் இருக்கார்ல சந்தீப் கோஷ் இவர் வரைக்கும் கண்டெக்ட் பண்ணப்படுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஏன்னா சந்தேகம் வந்துருச்சு சிபிஐக்கு ஆல்ரெடி ஒரு மாதிரி பதில் வேற மாதிரி வருதுன்ற மாதிரி இந்த நம்பரையும் இந்த டெஸ்ட்டுக்கு உட்படுத்தி ஆகணும் பார்ப்போம் அது நடக்குதானே இந்த ஆர்ஜி கரண்ட்ர மெடிக்கல் காலேஜ் கம் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குல்ல ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இல்லைங்க நூற்றி முப்பத்தெட்டு ஆண்டு கால லெகசி இருக்கு இந்த சாபகத்துக்கு ஆனால் அதெல்லாம் இந்த ஒரு கேஸ் இருக்கு பாருங்க தவிடு பொடி ஆகிடுச்சுன்னு தான் சொல்லணும் பழைய விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் தோண்டி எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லாருமே ஜேர்னலிஸ்ட் முத கொண்டு எல்லா அஃபிஷியல்ஸுமே தோண்டி எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க டார்க் ஹிஸ்ட்ரி ஒன்றும் இப்போ நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ளே நடந்த அண்ட் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் தொடர்பு பட்டு நடந்த சில முக்கியமான விஷயங்கள் இதிலிருந்து ஒரு ஐந்து சம்பவங்களை மட்டும் நான் ஃபில்டர் பண்ணியிருக்கேன் மக்களே ஒன்று ஒன்று நின்று பேசும் இந்த ஐந்து சம்பவங்களை நீங்கள் கேட்டு முடித்த பிற்பாடு இவ்வளோ இருக்கா அந்த ஸ்தாபகம் சார்ந்த அப்படின்னு நீங்களே புருவங்களை உயர்த்துவீங்க அப்படி ஏற்பட சம்பவங்கள் இப்போ முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை பற்றி சொல்கிறேன் ஒரு இன்டர்ன் உள்ளுக்குள்ள மரணம் அடைஞ்சிட்டாருங்க இந்த மரணம் அடைகிறப்ப பார்த்தவங்களா சொன்ன விஷயம் அவரோட உயிர் அவரே எடுத்துக்கலாம்ப்பா அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க ஆனால் இந்த சூசைட் நோட்டுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த நோட் அந்த இடத்துல கிடைக்கவே இல்லை ஒன்று போலீஸ் அஃபிஷியல்ஸ் என்ன வழக்கு பதிவு பண்ணாங்கன்னா அன்நேச்சுரல் டெத்து அப்படின்னு ரெஜிஸ்டர் பண்ணாங்க விசாரணையில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரக் ஓவர் டோஸ் ஆகிருக்கு அதனால் செத்துருக்கு அப்படின்ட்டு கேஸே கிட்டத்தட்ட முடிச்சு விட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் நோட்டே இல்லாமல் இந்த கேஸ் இப்படி முடிஞ்சது இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சு வயது பெண் ஜூனியர் டாக்டருங்க இவங்க இந்த எமர்ஜென்சி பில்டிங் இருக்குல்ல இந்த ஸ்தாபகத்துக்குள்ளே அதோட ஆறாவது ஃப்ளோர்லேருந்து கீழே விழுந்து இறந்துட்டாங்க அவங்க குதிச்சு செத்தாங்களா இல்லை என்னன்னு தெரியல ஆனால் மேலேருந்து கீழே விழுந்து இறந்துட்டாங்க போலீஸ் என்ன திரும்ப விசாரணை முடிவில் சொன்னாங்க ஷுவா சஃபரிங் ஃப்ரம் டிப்ரெஷன்னு சொல்லியிருந்தாங்க இதனால தான் அவங்க தங்களோட உயிரை தானே எடுத்துக்கிட்டு தான் கன்க்ளூஷன் கொடுக்கப்பட்டிருந்துச்சு ஆனால் இந்த ஒரு கேஸில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த நோட்டும் கிடையாது இதுதான் காரணன்ற மாதிரி அவங்க உயிரை மாற்றிக்கிறதுக்குனே எந்த நோட்டுமே கிடையாது இன்னொரு விஷயத்தில் கனெக்ட் பண்ண விரும்புகிறேன் இந்த எமர்ஜென்சி பில்டிங் இருக்குல்ல இதே எமர்ஜென்சி பில்டிங் தான் இப்போ கல்கட்டாவில் அந்த முப்பத்தி ஓரு வயது ட்ரெயினி பிஜி டாக்டர் இருக்காங்கள அவங்க கேஸில் சம்மந்தப்பட்டிருக்க பில்டிங்கு இதுக்கெல்லாம் முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாவது வருஷத்துக்கு போகிறோம் அப்படின்னா ஐம்பத்தி ஆறு வயதான ஒரு ப்ரொஃபஸருங்க இந்த ஆர்ஜி கேர் மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்குல்ல இதில் சர்வ் பண்ணிட்டு இருந்தவர் அவர் அவரோட வீட்டில் அதாவது அவரோட அப்பார்ட்மெண்ட்டில் வச்சுட்டு இருந்தா அப்படி சவுத் டம்டம்ல இருக்க அப்பார்ட்மெண்ட்டு அந்த வீட்டில் அழுகிற நிலையில் அவரோட பணம் கண்டெடுக்கப்பட்டுச்சுங்க அவர் இறந்து ஒரு ரெண்டு நாளுக்கு அப்புறம் தான் அந்த பணமே கண்டெடுக்கப்பட்டுச்சு கதவு உள்ள தாழிடப்பட்டிருந்துச்சு ஸோ அவர் தன்னோட உயிரை தானே எடுத்துருக்கலாமான்னு சொல்லி பார்த்தா அதுக்கு எந்த ஒரு ஆதாரமும் கிடைக்கல அதுக்கப்புறம் போலீஸார் என்ன கன்க்ளூஷனுக்கு வராங்க மாரடைப்பு ஏற்பட்டுருக்கலாங்க அவர் தனியாகவே இருந்திருக்கார் வீட்டில் ஸோ இதனால் அவர் இறந்துருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேஸ் மொத்தமாக முடிஞ்சிருச்சு இதுலேயும் நோட்டுன்ற மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது ஆக்சுவலாக போலீஸாரே இதை தன்னோட உயிரை தானே மாற்றிக்கிட்டு மாதிரி சொல்லலை ஆனால் இந்த வழக்கில்
ஆக்சுவலாக இந்த ஒரு விஷயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நோட்டுன்ற ஒன்று எதுவுமே கிடைக்கவே இல்லை கேஸ் அப்படியே இழுத்தடிக்கப்படுது இதுக்கெல்லாம் முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி ஓராவது வருஷம் ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு மேசிவ் அது சௌமித்ரா பிஸ்வாஸ்ன்ற ஃபோர்த் இயர் மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் இந்த ஹாஸ்டல் ரூம் இருக்குல்ல அதுக்குள்ள தூக்கிட்டு தன்னோட உயிரை தானே மாற்றிக்கிட்டு தான் சொல்லப்பட்டுச்சு வழக்கு பதிவு கூட பார்த்தீங்கன்னா அன்நேச்சுரல் டெத் அப்படின்னு தான் கிளைம் பண்ணியிருந்தாங்க போலீஸ் அஃபிஷியல்ஸ் இந்த பிஸ்வாஸோட விஷயத்தில் குற்றச்சாட்டுகள் அடுக்கப்படுச்சுங்க அந்த டைமில் எல்லாம் மேசிவான குற்றச்சாட்டுகள் இந்த குற்றச்சாட்டை தான் இப்போ பல பேர் எடுத்து கிளற ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஓ இவ்வளோ நடந்திருக்க ஏற்கனவே இங்கே அப்படின்ட்டு என்ன தரமா சொன்னாங்க அப்போது விபச்சாரம் அண்ட் ஆபாச படங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெரிய ஹப்பே இந்த ஸ்தாபகம்தான் சில பெண்கள் வெளியிலேருந்து வரவழிக்க பண்ணுறாங்க காசு கொடுத்து எல்லோரும் கூப்பிட்டு வராங்க இந்த இடத்துல இதுக்காகவே ஒரு பெரிய நெட்ஒர்க் செயல்பட்டு இருந்துச்சுங்க ஃபுல்லாக விபச்சாரம் பண்ணுறதுக்காகவும் இந்த ஆபாச படங்களை ஷூட் பண்ணி வெளியே சேல் பண்ணுறதுக்காகவும் இதை பிஸ்வாஸ் எதிர்த்தாப்பில் ஸோ அதனால தான் அவரை கொண்டுட்டாங்க அரசியல்வாதிகள் தான் இந்த நெட்ஒர்க் இருக்குல்ல ஆபாச உலக நெட்ஒர்க் இவங்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறதா ஒரு மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டு ஆனால் இது குற்றச்சாட்டாக மட்டும்தான் இருந்துச்சு பெருசாக நிரூபிக்கப்படலை இவ்வளோ குற்றச்சாட்டுகள் ஏந்தி இருக்குல்ல இந்த ஒரு ஸ்தாபகம் ஆனால் சாதாரணமாக சொல்லக்கூடாதுங்க நூற்றி முப்பத்தெட்டு ஆண்டுகால லெகசி அப்போ ஏற்பட்ட லெகசி கிரியேட் ஆனதே ஒரு பெரிய இன்ஸ்பைரிங் ஸ்டோரி அந்த ஸ்டோரியை நான் சொல்லிடுறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு கிளியர் கட்டான புரிதல் கிடைக்கும் ஏன்னா நெகட்டிவான ஒரு பக்கத்தை பார்த்துட்டோம் பாசிட்டிவான இன்னொரு பக்கத்தையும் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஸ்க்ரீனில் தெரியறாருல எவர் தான் டாக்டர் ராதா கோவிந்தக்கர் இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஆர்ஜி கர்னு பேர் வந்துச்சுல இவரோட பேர் தான் ராதாவில் இருக்க ஆறு கோவிந்தாவில் இருக்க ஜி ரெண்டு தான் சேர்த்து ஆர்ஜி கரு ஆர்ஜி கர் இவர் ஒரு மிகச்சிறந்த சோசியல் ரிஃபார்ம் வருங்க வெஸ்ட் பெங்கால் இருக்குல்ல அப்போ காலனிஸில் இருந்துச்சு பாருங்க அந்த வெஸ்ட் பெங்காலில் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி டூவில் பிறந்தவர் தான் ஆர்ஜி கர் சின்ன வயசுலேருந்து மருத்துவத்து மேலே தீராத காதல் இதன் வெளிப்பாடு இந்த பெங்கால் மெடிக்கல் காலேஜில் மெடிசன் படித்து முடிக்கிறாரு அந்த காலகட்டத்தில் ஏஷியாலேயே ஓல்டஸ்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த காலேஜ் தான் அந்த காலேஜ் தான் இப்போ பேர் கேல்கட்டா மெடிக்கல் காலேஜ்னு மாற்றிருந்தாங்க கண்டிப்பாக உன்னை தெரிஞ்சிருக்கோம் நம்புகிறேன் இவர் இங்கே படித்து முடிச்சிட்டாரா இதுக்கப்புறம் மேற்படிப்புக்காக இங்கிலாந்து கிளம்பி போகிறாருங்க ஆர்ஜி கரு போனவர் அங்கே ஃபுல்லாக படித்து முடிச்சிடுறாரு இந்த மெடிக்கலில் போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிகிரியோடு நம்ம இந்தியாவுக்கு வராரு எப்போது எயிட்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் வந்து அவர் கேல்கட்டாவில் ஒரு விஷயத்தை பார்க்குறாரு என்ன இங்கே நோயாளிகள் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனால் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் என்றைக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கஷ்டப்படுறாருங்க எக்ஸாக்டாக அந்த நேரத்தில் தான் கால் ராவும் பிளேகும் ருத்ர தாண்டவும் மாறிட்டு இருந்துச்சு அந்த நிலப்பரப்பில் ஒரு கடத்தில் ஆர்ஜிக்கர் என்ன பண்ணுறாரு நாம் ஒரு மெடிக்கல் காலேஜை ஓப்பன் பண்ணால் என்ன அப்படின்னு யோசிக்கிறாருங்க இதோட விளைவு எயிட்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் கேல்கட்டா ஸ்கூல் ஆஃப் மெடிசன் உதயமாகுது இவரோட இனிஷியேட்டிவ் பேரில் ஆக்சுவலாக இது பெரிய பெரிய ஸ்தாபகமாக கிரியேட் பண்ணல ஒரு வாடகை வீடுங்க கேல்கட்டாவோட பைத்தாக்ஷனா பஜார் ரோட்ல இருக்க ஒரு வீட்டை தான் வாடகைக்கு எடுத்து அதை தான் கேல்கட்டா ஸ்கூல் ஆஃப் மெடிசனா இவரு மாத்திராரு இந்த ஸ்தாபகத்துல என்ன ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டினா பெங்காலியில மூணு ஆண்டுகளுக்கான மருத்துவ படிப்பு இருக்குல்ல இதை முழுமையா கற்பிச்சிருந்திருக்காங்க அதாவது உலகளாவிய மருத்துவ துறை இருக்குல்ல இதுல நம்ம மக்கள் பெருசா சோபிக்கணுன்ற மாதிரி தான் அங்க நடந்திருக்க தாய்மொழி கல்வின்ற விஷயம் மாணவர்கள் எண்ணிக்கை அந்த ஸ்தாபகத்துல நாற்பட நாற்பட உயர்ந்துகிட்டே இருக்கு ஏன்னா எல்லாருக்கும் விஷயம் போகவே நல்ல டிமாண்டு இதுக்கப்புறம் ஆர்ஜிக்கர் என்ன பண்ணுறாரு நம்மளுக்கு இந்த இடம் பார்த்தா இந்த பில்டிங்கு வேறு பில்டிங்கு போகலான்ட்டு பவு பஜாரில் ஒரு பெரிய பில்டிங்க்கு மாறுறாங்க இந்த ஸ்தாபகத்தை அப்படியே மாற்றுறாங்க ஆனால் இங்கே என்ன பிரச்சனைனா இந்த பில்டிங்க்கு பக்கத்தில் மருத்துவமனைன்ற ஒன்றே கிடையாது ஏன்னா மருத்துவமனை அருகில் இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஸ்தாபகத்தில் படிச்சுட்டு இருக்க மாணவர்கள் இருக்காங்களே அவங்க ஈஸியாக போயிட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்க முடியும் ட்ரைனிங் எடுத்துக்க முடியும் ஆனால் பக்கத்தில் ஹாஸ்பிட்டலே இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம் எதுவுமே இல்லையாப்பான்னு கேட்டிங்கன்னா இருந்துச்சு ஆனால் அதுவே தூரங்க ஹவுரா வரைக்கும் போகணும் ஹவுராவில் மாயோ ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்ற ஒன்று இருந்துச்சு இங்கே போய் தான் பசங்க இந்த ட்ரைனிங்கை எடுத்துக்க முடிஞ்சது அந்த டைமில் ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ன்ற விஷயம் இருக்குல்ல இந்த ஸ்தாபகம் சார்ந்து அதுவும் உதயமாகுது எயிட்டீன் நைன்டி எயிட்டில் பெல்காச்சியாவில் பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு பில்டிங்கை வாங்குகிறாப்பில் நைன்டீன் டூவில் இது இதுக்கப்புறம் ஸ்தாபகமாக பெருசாக மாற ஆரம்பிக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதுக்கப்புறம் இன்னொரு பெரிய விஷயம் நடக்குது அப்போதைய கவர்னர் லார்ட் வுட்பர்ன் என்ன பண்ணுறாப்பில் இனாகிரேட் பண்ணி விடுறாரு முப்பது பெட்ஸு சிங்கிள் ஸ்டோரி ஹாஸ்பிட்டலாக இது அப்படிய
இதுக்கப்புறம் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் மே டுவெல்த் அன்னைக்கு என்ன ஆகுதுன்னா வெஸ்ட் பெங்கால் கவர்மெண்ட் இந்த ஸ்தாபகத்தை கையில் எடுக்க ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த காலேஜ் எதுலாம் ஆஃபர் பண்ணிச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் டாக்டரேட்டு பிஜி டிப்ளமா ஃபெல்லோஷிப்பு அண்ட் அண்டர் கிராஜுவேட் ப்ரோக்ராம்ஸ்ன்னு இது எல்லாத்தையும் ஆஃபர் பண்ணாங்க ஆஃபர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க மக்களை இந்த கான்டென்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நாமெல்லாம் சிந்திக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் இப்போ ஏற்பட்ட ஒரு பாரம்பரியம் இருக்குல்ல இந்த ஆர்ஜிக்கர் இருக்கு அதை இந்த ஒரு வழக்கில் மட்டும் நீதி கிடைக்கிறோன்னா ஒட்டு மொத்தமாக அசைச்சு பார்த்துட முடியும் அந்த லெகசியே காணாமல் போயிடும் இவ்வளோ விஷயங்கள் நடக்க எதுங்க காரணம் அலட்சியம் ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ளே எவன் வர போகிறான் அப்படியே வந்தால் எவன் என்ன பண்ண போகிறான் அப்படின்னு அலட்சியம் ஆனால் ஒருத்தர் உள்ளே வந்திருக்கான் அவங்க ஒரு பொண்ணை கிழிச்சு போட்டிருக்கான் இதுக்கப்புறமாச்சும் மருத்துவமனை நிர்வாகங்கள் இருக்கோல நீங்கள்லாம் முதல்ல அவாராக இருந்தீங்கன்னா தான் உங்களை நம்பி ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சர்வீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க படிக்கிறாங்க பாருங்க அவங்க நம்பிக்கையோடு பாதுகாப்பாக இருக்க முடியும் இதை குத்தி காட்ட நினைக்காதீங்க நம்ம வீட்டில் ஒரு துயர் நடக்கிற வரைக்கும் நமக்கு இது எல்லாமே வெறும் செய்திகள் மட்டும்தான் அடுத்த நிகழ்ச்சியை சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் மாயம் ஸ்டுடியோஸ் நண்பர்களே மாயம் ட்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு புதிய ஃபேஸ்புக் பேஜை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா நம்மளோட கான்டென்ட்ஸ்லாம் இதெல்லாம் விட ஒரு படி மேலே ரொம்ப கிறிஸ்பாகவும் ரொம்ப சூப்பர்பாகவும் நிறைய கண்டென்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த பேஜில் காத்துட்டு இருக்கேங்க ஸோ உடனடியாக ஃபேஸ்புக் பிளாட்ஃபார்ம் போங்க மாயம் ட்ரெண்ட்ஸ்ன்னு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணி